I tend to believe that this is a wonderful uh, journey, as we have seen, of course, the journey of three uh, different women and how they are surviving in this uh, contemporary, rapidly commercializing Bangladesh, and especially our very own Dhaka city. Amra Prothome, Ekto Jana Chesta Kurburu, and the Kathiki, Echobi Shampurke, and Kath Shampurke. I think that the people যখন <laughs>
এটা হলে দর্শক দেখবে মানে রিকশা ওয়ালার টিকিট কেটে আসবে দেখবে এন্টারটেইন হবে এবং আপনার একটু গ্ল্যামারাস ছিল কস্টিউম বা ক্যারেক্টারদের চেহারা এটা একটা প্লিজিং অডিয়েন্সকে প্লিজ করার একটা হ্যাঁ ভিজুয়াল মিউজিক ছিল অনেক ডায়লগ ছিল মানে টিপিক্যাল বাংলা সিনেমার যে ফর্মগুলো ছিল ওগুলো আমি মিস করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তারপরে আমি আন্ডার কনস্ট্রাকশন এসে আমি ফিল করলাম যে না এইখানে আমি আমার মেয়েকে আমি গল্পটা বলবো যে আমি এটাতে কোনো পার্সোনাল স্টোরি আমি কম ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করব আমি একটা জিনিস জানতে চাই যে এই যে আপনি এই চলচ্চিত্রটা বানালেন অবশ্যই অনেকে বলে ফ্যামিলিস্টিক তো ইন্ডিড ইট ইজ তো এই যে এই চলচ্চিত্র বানানোর আইডিয়াটা কি মানে এটা কি ইউ হ্যাভ বিন ড্রিমিং মানে আপনার পরিকল্পনাতে কি এরকম ছিল যে আপনি একটা এরকম একটা চলচ্চিত্র বানাবেন নাকি কিছু ইনসিডেন্স আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে স্ক্রিপ্ট লিখি তখন আমি সব সময় কোনো বাস্তব চরিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখি আর আমি একটা ফিল্ম লেখার আগে আমি ওই ধরনের একটা ক্যারেক্টারের সাথে সময় কাটে অ্যাটলিস্ট এক দুই বছর হ্যাঁ কারণ যেরকম আমি যখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন লিখছিলাম আমি আমার একটা ফ্রেন্ড থিয়েটার একটা ওকে আমি অনেক বেশি স্টাডি করতাম দুই বছর অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে তিনজন নারীর গল্প আমি যতটুকু বুঝে থাকি তো ওইখানে আর একটা মেয়ে আছে তার অল্প একটু সময়ের জন্য একটা ক্যামেরা অ্যাপিয়ারেন্স হয় এর কি আলাদা আপনি কোনো কিছু বোঝাতে চেয়েছেন বা কিছু কিনা তো আমি অনেক সময় অনেক নিউজ শুনি বা অনেক কিছু শুনি যেটা হয়তো আমি নিজের টিভি দেখছি না কিন্তু আমি আমার নেইবারের বাসা থেকে দেখতে পাই তো ওই অ্যানিমেন্টকে আমি দেখাতে চেয়েছি আমার মা যখন রয়কে বলে যে আমি কিন্তু আমার জামাইয়ের টাকায় ফুটানি করি না আমি কিন্তু স্বামীর টাকায় ফুটানি মারি না আমার নিজের ইনকাম আছে ওই যে মেয়েগুলা ওদের সেলাইয়ের কাজ দিয়ে ওদের সংসার চলে আমার সংসার চলে রয়া এবং রয়ার মার সঙ্গে যে রিলেশনশিপ সেখানে রয়ার মা ভীষণ প্যাট্রিয়ার্ক ওর বাবা মাকে ছেড়ে গেছে এবং ওর মার সেরকম স্টেট অফ মাইন্ড তৈরি হয়েছে এবং রয়াকে আমরা দেখি যে রয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না বিকজ রয়ার হাজব্যান্ড রয়াকে সারাক্ষণ বলে উই শুড হ্যাভ এ বেবি নাও এখানে আসলে রয়া এবং রয়ার মায়ের রিলেশনশিপটা নিয়ে একটু কি বলবেন হ্যাঁ একদিক থেকে মনে হচ্ছে যে সে খুব ব্যাকওয়ার্ড সে একটা হিজাব করতেছে বা তার কাছে তাবলিগি মহিলারা আসতেছে কিন্তু আরেকটা দিক থেকে সে খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারণ সে ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সে একা থাকে বাজার করে আনে তার মেয়েকে আমার কাউকে লাগবে হ্যাঁ আমার কাউকে লাগবে না তো ওই দিক থেকে সে খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো বেসিক্যালি আমি মনে করি যে ধরেন একটা তো ফেমিনিজমের তো কোনো একটা ডেফিনেশন নাই ডিফারেন্ট মেয়েরা ডিফারেন্ট ভাবে নিজেদেরকে এমপাওয়ার করতে চেষ্টা করে তো এখানে রয়ার মা একভাবে এমপাওয়ার রয়া একভাবে এমপাওয়ার ময়না একভাবে এমপাওয়ার কিন্তু আমরা কোনো ভ্যালু জাজমেন্ট পুট করতে পারবো না যে এ এর ওয়েটা ঠিক এর ওয়েটা ভুল কারণ সবাই আসলে একটা ওয়ে খুঁজার চেষ্টা করছে আমি যখন আপনার মুভিটা দেখছিলাম তো দ্যাট রিলি টাচ মি আর লট এবং আপনি এখানে বলছেন যে একটা স্ট্রাগল এবং সেটা কিন্তু আবার অ্যাক্রস দ্য ক্লাস এই যে জেনারেশনাল ডিফারেন্সটা এবং ওয়েমেন্স এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলছেন সেখানে কি আসলে উইমেন বডি সেক্সুয়ালিটি অথবা আমি যে রিপ্রোডাকশনের জায়গাটা আপনি বারবার হাইলাইট করছেন সবাই রয়কে বলছে যে একটা বাচ্চা নিয়ে ফেলো সে যখন ডিরেকশন লাইনে মানে যেতে যাচ্ছে তখন তার যারা উপরে আছে তারাও বলছে সংসার ফেলে কেন তোমার নতুন করে নন্দিনী বোঝাতে হবে এটা কি মনে হয় আসলে এই যে এম্পাওয়ারমেন্টের চিত্রটা আপনি দেখাচ্ছেন এটার মধ্য দিয়ে আমাদের এই ট্রেডিশনাল যে ঘরানা এগুলোকে আসলে চ্যালেঞ্জ করতে পারছে না রে দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু কখনো ওই অর্থে ঐতিহাসিকভাবে কোনো ফ্যামিলিস্ট মুভমেন্ট হয় নাই হ্যাঁ হিস্টোরিক্যালি আমাদের কোনো ফ্যামিলিস্ট আইকন বেগম রোকেয়ার পরে আর কিছু তৈরি হয় নাই বিভিন্ন মেয়েরা বিভিন্ন ভাবে জিনিসটা ট্রাই করে আসলে আমরা অনেক সময় বলি যে যারা আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতা তারা বানান তারা আসলে মেথোডোলজিগুলো আসলে কীভাবে চুজ করে আপনি যখন আপনার তিনটা চরিত্রকে বিভিন্ন ক্লাস ডাইমেনশন থেকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন সেখানে এই ডাইমেনশনটা আনার পেছনে আপনার রেজাল্টটা কী ছিল এটা তো খুব ন্যাচারাল কারণ আমি যখন একটা ক্যারেক্টার তৈরি করবো ওর তো কিছু সারাউন্ডিংস থাকবে তো ন্যাচারালি ওর বাসায় একটা কাজের লোক থাকবে আর আমার জন্য সবসময় আমার বাসায় যারা কাজ করে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং 
ওই ক্লাসের লাইনটা কখনো ক্রস করা যায় না একটা মেইন স্ট্রিম ফেস্টিভ্যালে ওপেনিং ফিল্ম একজন নারী নির্মাতা যে কয়েক বছর আগে কথা যেটা মানে সারা পৃথিবীতে মোটামুটি একটা বিরল ঘটনা এখনো প্লাস এখানে অন্যান্য কিছু রেকগনিশন এই ছবির জন্য হয়ে এসেছে যেমন আমাদের মহিলা সমিতি মহিলা সমিতি মহিলা সমিতি থেকে এসেছে আর আরেকটা অল্টারনেটিভ নানা ডিস্ট্রিবিউশনের চ্যানেল আছে যার মধ্যে আমি মনে করি আমাদের এই উদ্যোগটাও একটি এবং এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমেও কিন্তু সারা দেশে ছবি দেখানো হচ্ছে কারণ ন্যাচারালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘরানার ফিল্ম আমাদের যে ট্রেডিশনাল যে ডিস্ট্রিবিউশন মাধ্যম তার মধ্যে সর্বত্র পৌঁছাতে পারবে না